గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు డాక్టర్ వర్లూస్ ఎంఎల్పి మైండ్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ నేను మీ జాహ్నవి సో మరి డాక్టర్ వర్లు గారు ఆయన జీవితంలో రిచ్ అండ్ ఫేమస్ అవ్వడానికి ఐదు సీక్రెట్స్ చెప్పారు అందులో మూడు సీక్రెట్స్ ఆల్రెడీ మనందరికీ చెప్పేశారు కదా మరి నాలుగో సీక్రెట్స్ ఏంటి దాని నుంచి మనమేం నేర్చుకోవాలనేది డీటెయిల్డ్గా వర్లు గారి మాటల్లో తెలుసుకుందామా నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ జీవితంలో మీరు రిచ్ అండ్ ఫేమస్ అవ్వడానికి సీక్రెట్స్ చెప్తున్నారు కదా మరి నాలుగో సీక్రెట్స్ ఏంటి ఏం నేర్చుకున్నారు మాకే నేర్పిస్తున్నారు నాకు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అండి మా తెలుగు టీచర్ ఒక విషయం చెప్పారండి వెళ్ళిపోయిన నీళ్లు కరిగిపోయిన కాలం ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్నారు చిన్నప్పుడు స్కూల్లోనే మా తెలుగు మాస్టారు చెప్పారు అది బాగా నాటుకుందండి అంటే కాలం అనేది ఒక పెద్ద రిసోర్స్ వనరు మనం ఏది సాధించాలన్నా కూడా టైం కావాలి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకుంటే మీరు జిమ్కి జాయిన్ అయ్యారు కానీ కొన్ని రోజులు ఎక్కడుతుంటారు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని అడిగితే నేను ఏం చెప్తుంటారు ఆఫీస్లో లేట్ అయిపోయింది అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే మీకు ఏం చాలలేదు టైం చాలలా అలానే అంత ముందు సంవత్సరం మీరు ఒక ట్రిప్ వెళ్దాం అనుకున్నారు ఒక నెల రోజులు కానీ మీరు వెళ్ళలేకపోయారు ఎందుకని మీకు సెలవు దొరకల సో అంటే ఏమిటి టైం లేకపోవటం వలన మీరు కొన్ని పనులు ఆపుకున్నారు ఆపుకున్నారు చేయలేకపోతే ఇది అందరికీ ఉండేటటువంటి ప్రాబ్లమ్ సో చాలామంది టైము ఒక పెద్ద వనరు బిగ్ బిగ్గెస్ట్ రిసోర్స్ అని గుర్తించినప్పుడు అండి దాని విలువను గుర్తించినప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడుకోవటం అనేది జరుగుతుంది కానీ టైం లేదు అని చాలామంది అంటుంటారు నిజానికి చాలామంది టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు టైమ్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ మోస్ట్ అండ్ విచ్ వీ వేస్ట్ మోస్ట్ ఆల్సో మన అందరికి ఎక్కువ అవసరమైతే టైమే ఎక్కువ వేస్ట్ చేసేది కూడా టైమే మీరు ఉదాహరణ మిమ్మల్ని తీసుకుందాం మీరు ఎన్ని గంటలు నిద్ర లేస్తారు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ లేస్తారు ఓకే ఎన్ని గంటలు పడుకుంటారు లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ సో ఫైవ్ కి ఫైవ్ కి లేచి ఒక్కో రోజు లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా ఉంటుంది కానీ మీరు పెద్ద మిస్టేక్ చేస్తున్నారండి ఎందుకంటే మీరు ఫైవ్ కి నిద్ర లేస్తారు అంటే లెవెన్ పడుకున్నారు అనుకోండి ఎన్ని గంటలు వస్తుంది ఆరు గంటల నిద్ర వస్తుంది ఎయిట్ అవర్స్ నిద్రపోవాలి ఎందుకంటే కొంతమంది పగలు ఒక గట్టి పడుకుంటూ ఉంటారు అలా అర్లీగా లేచేవాళ్ళు పగలు వాళ్ళు కొంత టైము నిద్రపోతూ ఉంటారు కానీ మీకు ఆ అవకాశం మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఆ అవకాశం లేదు సో మీరు ఖచ్చితంగా రాత్రిపూటే టోటల్గా నిద్రపోవాలి ఎయిట్ అవర్స్ లేదు అంటే కనీసం సెవెన్ అవర్స్ పోవాలి సెవెన్ అవర్స్ కంటే తగ్గింది అనుకోండి మీ హెల్త్ని మీ ఆయుర్దాయాన్ని తగ్గించుకుంటున్నట్టు అవుతుంది సో ఒకరోజు ఎప్పుడన్నా కానీ నేను సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఒకవేళ లేచాను అనుకో సార్ అంత హర్రీ బరీ అయిపోతుంది అసలు టైం సెట్ కాదు లేదు లేదు మిమ్మల్ని సిక్స్ లేవమని అంటలా ఎందుకంటే మీరు ఆఫీస్కి రావాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇదంతా ఉంది కాబట్టి మీకు పైకి లేస్తేనే అన్ని కూడా ఆఫీస్కి కరెక్ట్గా నైన్ నైన్ థర్టీకి రాగలుగుతారు అయితే ఏం చేయాలంటే అర్లీగా పడుకోవాలి మీరు పడుకోవటం అనేదాన్ని ఇప్పుడు లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది కదా కాదు దాన్ని మీరు అట్లీస్ట్ టెన్కి తీసుకురావాలి నేను ఇంటికి వెళ్ళేదే నైన్ టెన్ అలా అయిపోతుంది ఇంటికి వెళ్ళడమే లేట్ అయిపోతుంది దేనికోసం వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ ఇదంతా కూడా దేనికోసం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో మీరు చేసేదంతా కూడా మీరు ఆనందంగా ఉండటానికి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికే కదా అంతే కదా ఆరోగ్యం ఆనందం రెండు పోయినప్పుడు మీరు ఇంకా ఇంక వేరే చోట టైంని పెట్టడం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అంటే మీరు ఆఫీస్లో ఎఫిషియంట్గా పనిచేస్తే ఎర్లీగా ఇంటికి బయలుదేరవచ్చు అసైన్మెంట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేశారనుకోండి సిక్స్ ఓ క్లాక్ అన్నీ కంప్లీట్ లేదా సెవెన్ ఓ క్లాక్ కంప్లీట్ చేశారనుకోండి కంప్లీట్ చేసినప్పుడు అర్లీగా బయలుదేరవచ్చు ఇక్కడ మీరు సరిగ్గా కంప్లీట్ చేయనప్పుడు ఏమో లేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి మీరు ఆఫీస్లో ఉన్న టైంని చాలా ప్రాపర్గా ప్రతి మినిట్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకున్నారనుకోండి అప్పుడు మీకు లాస్ట్లో అంటే స్కెడ్యూల్స్ ఓవర్ల్యాప్ అయ్యి లేట్ అవ్వటం అనేది ఉండదు సో మీరు నిద్ర ఖచ్చితంగా సెవెన్ అవర్స్ తగ్గకుండా పోవాలండి ఎయిట్ పోతే చాలా మంచిది ఇన్సు మీ హెల్త్ని ఇన్సూర్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది సెవెన్ అయితే పర్వాలేదు సెవెన్ కంటే తగ్గింది అనుకోండి జబ్బులు వస్తాయి ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుంది సరే ఇక నుంచి నేను చెప్పినట్టుగా మీరు టెన్కి పడుకుంటారు అనుకుందాం పైకి నిద్ర లేస్తారు టెన్కి పడుకుంటారు అప్పుడు మీ డే చూస్తే ఎన్ని గంటలు వస్తుంది ఫైవ్ టు ఫైవ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ టెన్ అంటే ఇంకొక ఐదు గంటలు పన్నెండు ఐదు పదిహేడు అంటే మీ రోజు మొత్తం పదిహేడు గంటలు ఉంటుంది
సో ఈ పదిహేడు గంటలని అరగంట అరగంట స్లాట్స్గా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఫైవ్ మార్నింగ్ ఫైవ్కి వేస్తున్నారు కదా ఫైవ్ టు ఫైవ్ థర్టీ ఒక స్లాటు ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ ఒక స్లాటు సిక్స్ టు సిక్స్ థర్టీ ఒక స్లాటు సిక్స్ థర్టీ టు సెవెన్ ఒక స్లాటు ఇలా రోజు మొత్తాన్ని అరగంట అరగంటగా పెట్టగొట్టుకుంటూ పోతే మొత్తం మీకు ముప్పై నాలుగు స్లాట్స్ వస్తాయి రోజు థర్టీ ఫోర్ స్లాట్స్ ఉంటాయి ఒక వారం రోజులు ఒక చిన్న నోట్బుక్ తీసుకోండి పెన్ను తీసుకోండి తీసుకొని ఫైవ్ టు ఫైవ్ థర్టీ ఏం చేస్తారో రాసుకోండి ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ ఏం చేస్తారో రాసుకోండి సిక్స్ టు సిక్స్ థర్టీ ఏం చేస్తారో రాసుకోండి సిక్స్ థర్టీ టు సెవెన్ ఏం రాస్తారు ఏం చేస్తారో రాసుకోండి ఇలా ఎయిట్ టు ఎయిట్ థర్టీ ఏం రాస్తారు టెన్ టు టెన్ థర్టీ ఏం చేశారు ఇవి రాసుకుంటూ పోండి మీరు షాక్ అయిపోతారండి ఇది మీరు టైము ఇది ఈ ముప్పై నాలుగు స్లాట్స్లో మీరు ఏమి ఎట్లా గడిపారో చూస్తే దాంట్లో సగం వేస్టేజే ఉంటుంది ఫైవ్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు మీరు దేనికైనా పెట్టుకోండి బ్రష్ చేసుకోవడానికి డైలీ రొటీన్కి ఇప్పుడు ఫైవ్ టు ఫైవ్ థర్టీ బ్రషింగు తర్వాత వీటి పెట్టుకున్నారు ఒక ఒక స్లాట్ ఇచ్చేసేయండి న్యూస్ పేపర్ చదివే అలవాటు ఉందనుకోండి ఒక స్లాట్ ఇచ్చేసేయండి ఇలా ఇది అర గంటలో న్యూస్ పేపర్ చదువుతారు ఇంకో స్లాటు స్నానానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవరు అదొక స్లాటు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి ఒక స్లాట్ ఇచ్చేసేయండి హాఫ్ అన్ అవరు ఇలా మొత్తం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ పోతే మీకు టైము చాలా చోట్ల వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు టైం లేదు టైం లేదు అనుకుంటారు కానీ టైం లేకపోవడం కాదు ముప్పై నాలుగు స్లాట్స్ని ప్రతి అరగంటని ఒక యూనిట్గా తీసుకొని దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నావా లేదా ఎక్కడ వేస్ట్ అవుతుందో చూసారనుకోండి షాక్ తగినంత మనం ఎక్కువద్దు వన్ వీక్ మీరు రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయండి మీకే తెలిసిపోద్ది ఎక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది అనేది సో టైమ్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ మోస్ట్ అండ్ విచ్ వీ వేస్ట్ మోస్ట్ ఆల్సో మనందరం కూడా మనందరికి బాగా అవసరమైన టైమే ఎక్కువ వేస్ట్ చేసేది కూడా టైమే సో దీన్ని ఒకసారి అంటే మానిటరింగ్ అంటాం ఇలా ఒకసారి వన్ వీక్ మానిటర్ చేయండి మీరు ఎక్కడెక్కడ టైమ్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చా మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇలానే యూజ్ అవుతుంది అంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సరే కొంతమంది ఆరు గంటలకి నిద్ర లేవచ్చు ఆరు గంటలకు నిద్ర లేచి వాళ్ళు లెవెన్కి పడుకోవచ్చు కొంతమంది ఏడు గంటలకి నిద్ర లేవచ్చు సో ఏడు గంటల నిద్ర లేచినప్పుడు వాళ్ళు లేట్గా పడుకుంటారు అంతే కదా ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎక్కువ నిద్రపోతున్నారు కాబట్టి అక్కడ లేట్గా పడుకోవటం అనేది ఉంటుంది ఏదైనా సరే సెవెన్ అవర్స్ తక్కువ నిద్రపోయినప్పుడు మిగతా టైంని మీరు డివైడ్ చేస్తే మీకు దగ్గర దగ్గర ఎవరికైనా కూడా కనీసం ముప్పై ముప్పై రెండు స్లాట్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్క స్లాట్ని మీరు చూస్తే దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే టైం చాలకపోవడం అనేది ఉండదు అది మన ఫీలింగ్ అనమాట టైం చాలటం లేదు చాలటం లేదు ఎందుకంటే ఒక ప్రైమ్ మినిస్టరు ఎన్ని పనులు చేయాలి అతను ఒక ఐదు నిమిషాలు బాత్రూంలు ఎక్కువ కడుతున్నా కూడా అక్కడ సెక్రటరీ రెడీగా ఉంటాడు సార్ మనం మీటింగ్ పోవాలంటే మీరు రెడీ అవ్వలేదు అంటాడు సో ఎన్ని మీటింగ్లు ఎంత ఉంటుంది అయినా కూడా వాళ్ళు అన్ని ఎలక్షన్లలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు పెళ్ళిళ్ళకి పోయిస్తుంటారు విదేశీ పర్యటనలు పోతారు రోజువారీ కార్యక్రమాలు చేస్తారు అన్నిటికి టైం సరిపోతుంది కదా సో వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా టైం వేస్ట్ అయ్యి అనేది ఉండదు మీరు రిలాక్స్ కాదలుచుకుంటే అరగంట పెట్టుకోండి ఒక స్లాట్ రెండు స్లాట్ పెట్టు ఆ రెండు రెండు స్లాట్లో రిలాక్స్ అవ్వండి మీరు ప్రతి స్లాట్ చాలా వాల్యుబుల్ చాలా వాల్యుబుల్ మీరు టీవీ చూడదలుచుకున్నారు రెండు స్లాట్స్ ఇవ్వండి ఒక గంట టీవీ చూసుకోండి మీకు ఇష్టమైన ప్రోగ్రామ్స్ మిగతా ఉన్నాయి కదా రెండు స్లాట్స్ పోయినా కూడా అక్కడ వన్ అవర్ కదా పోయేది సో ఇలా మనం ఒకసారి మానిటర్ చేసుకుంటే ఎక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది చాలా టైం మనం ఊరు కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాం అనుకుంటూ జరిగిపోయింది ఫోన్లలో సగం టైం వేస్ట్ చేస్తుంది సగం ఆ ఫోన్లో కూడా ఏమిటి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ కాల్ ఏమైనా బిజినెస్ కాల్ ఉందా కాదు ఎవరేం పంపించారు స్టేటస్ ఎవరు స్టేటస్ ఏం పెట్టారు ఫేస్బుక్ లో ఏముంది ఏముంది ఇన్స్టాలో ఏముంది వీటిని చూస్తూ ఉంటాం అవన్నీ మనకి అవసరం లేదు కదా దాంతో టెన్షన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో మంచి డ్రెస్ వేసుకొని చాలా బ్రహ్మాండంగా కనపడ్డారనుకోండి నేను కూడా అలా అయితే బాగుండు అనిపిస్తుంది అవ్వడానికి ఏం చేయాలనేది దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఎవరో మొన్న ఒక టూర్ వెళ్ళి వచ్చారు ఒక ఐలాండ్స్కి వెళ్ళి వచ్చారు సో ఆ ఫోటోలు పెట్టారు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాలనుకుంటారు మీకు టైం సెలవు దొరకట్లేదు దాంతో వరీ తప్పిస్తే వరీ మిగతా ప్రొడక్టివిటీ కూడా దెబ్బతింటుంది సో వాటితో మనకి ఎప్పుడైనా ఒక ఐదు నిమిషాలు చూసుకోవచ్చు సరదాగా అంతేకాని ఎప్పుడు రోజులు దానికి కూడా టైం పెట్టండి మొత్తం ఒక స్లాట్ పెట్టండి ఈ స్లాట్ లోనే ఇన్స్టా చూస్తాను ఫేస్బుక్ చూస్తాను యూట్యూబ్ చూస్తాను లేదా ఇంకోటి చూస్తాను ఒక స్లాట్ పెట్టండి అది మీ
దానికి ఒక రెండు స్లాట్స్ పెట్టుకోండి ఆ స్లాట్స్ లో చూడండి మిగతా టైమ్ లో మీకు ఏ పని అయితే ఉందో అది చేసుకోవాలి రిలాక్స్ కండి ఎంజాయ్ చేయండి దేనికైనా ఒక స్లాట్ పెట్టుకోండి స్లాట్ పెట్టుకొని అలా చేసుకుంటూ పోవాలి అప్పుడు టెన్షన్ ఉండదు హరిబరి ఉండదు హరిబరి అన్ని కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతాయి అనమాట ఇవన్నీ మీరు చిన్నప్పుడే నేర్చేసుకున్నారు అసలు అంటే నేర్చుకోవడం చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్నా దాన్ని ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేయటం అనేది గ్రాడ్యువల్గా చేసుకో అంటే నాకు నేనేమిటంటే నాకు ఐ వాజ్ ఫోర్స్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎందుకంటే నేను టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే నేను టీచింగ్లోకి వచ్చాను టెన్త్ మార్చిలో పరీక్షలు రాశాను మేలో టీ టీచింగ్ మొదలు పెట్టాను టెన్త్ వాళ్ళకి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది టీచర్ మరి క్లాస్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళాలి కదా అవును ఇప్పుడు నాకు తప్పదు ఐ వాజ్ ఫోర్స్డ్ అనమాట ఏది ఆ టైం వాళ్ళకి టెన్కి రమ్మని అనుకోండి టెన్కి వెళ్ళాలి తర్వాత నేను టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి పాఠం చెప్పాలంటే ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా అవును నేను తర్వాత బయట టైం వేస్ట్ చేసుకుని కుదరదు బాగా ప్రిపేర్ అయిపోతేనే వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతాను వాళ్ళకి డౌట్స్ తెరచగలుగుతాను సో నాకు తెలియని పదాలు ఏమైనా ఉంటే డిక్షనరీ చూసుకొని మీనింగ్స్ రాసుకుంటూ ఇదంతా కూడా చేయాలి ఐ వాజ్ ఫోర్స్డ్ నేను ఎర్లీగా వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టాను కాబట్టి స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడే నాకు ఇక తప్పల సార్ అదేవిధంగా చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయాలని అనుకుంటాం కానీ చాలా నీరసం అయిపోయి డీలా అయిపోతూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయాలంటే మరి ఏం చేయాలి టైం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి దీనికి పొమటారో టెక్నిక్ అని ఒకటి ఉందండి ఇటాలియన్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్టు ఫ్రాన్సిస్కో సిరిలో అనే ఒక వ్యక్తి నైన్టీన్ ఎయిటీస్లోనే ఎనభైవ దశకంలో చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఆయన ఈ టెక్నిక్ అని పెట్టాడు ఇదేమిటంటే బాగా ఫోకస్డ్గా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా సీరియస్గా మీరు ఒక గంట వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకొని రిలాక్స్ అయ్యి ఒక కప్పు కాఫీ తాగటం లేదా ఒక గ్లాస్ మంచిని తాగటం లేదా కొద్దిసేపు ఎవరితో ఫ్రెండ్తో మాట్లాడటం సరదా అంటే మీకు స్ట్రెస్ఫుల్ యాక్టివిటీ కాదు మీకు రిలాక్స్ అయ్యేటటువంటి యాక్టివిటీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్నారనుకోండి ఎవ్రీ వన్ అవర్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ ఆ తర్వాత బ్రహ్మాండంగా మీరు నెక్స్ట్ వన్ అవర్ ఇంకా బ్రహ్మాండంగా చేయగలుగుతారు అని చెప్పేసి ఆయన నిరూపించాడు ప్రపంచానికి నిరూపించాడు ఇటాలియన్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ సో గంట కాదు రెండు గంటలకు తీసుకోండి లేదా నైంటీ మినిట్స్కి ఇప్పుడు నేను ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను అనుకోండి ఒక్కోసారి నా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ నైన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కానీ ఒక కంపల్సరీగా నేను ఏం అరేంజ్ చేస్తానంటే ఎవ్రీ నైంటీ మినిట్కి ఒక బ్రేక్ ఉంటుంది టీ కాఫీలు అవి స్నాక్స్ అవి అరేంజ్ చేయటం ఉంటుంది ఎన్ని గంటలు అని కక్కనే ఉండి ఒక్కోసారి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు పోయింది కూడా సందర్భాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా వింటేనే అంతే కదా మరి అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటేనే అప్పుడు ఏం చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వటం ఉండదు ఎవ్రీ నైంటీ మినిట్కి ఒక బ్రేక్ నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇస్తాను బ్రేక్ ఎవ్రీ నైంటీ మినిట్స్కి గంటన్నర అయిన తర్వాత క్లాసు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టీ టీ తాగేవాళ్ళు టీ తాగుతారు కాఫీ తాగేవాళ్ళు కాఫీ తాగుతారు వాష్రూమ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు వాష్రూమ్కి వెళ్తారు ఏదైనా లేదా ఖాళీగా ఎవరైనా ఫోన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఫోన్ చేసుకుంటారు లేదా ఖాళీగా రిలాక్స్ అయ్యేవాళ్ళు రిలాక్స్ అవుతారు ఎవ్రీ నైంటీ మినిట్స్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ అనేది కంపల్సరీ అలానే నేను వీడియోలకి స్క్రిప్ట్ రాసుకునేటప్పుడు లేదా ఏదైనా బుక్ రాసేటప్పుడు కూడా నైంటీ మినిట్స్ అయిన తర్వాత నేను పక్కన పెట్టేస్తాను రాసేది కానివ్వండి చదివేది కానివ్వండి పక్కన పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా అలా నాలుగు అడుగులు అటు ఇటు నడవటం ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగటం లేదా ఒక రెండు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని డీప్ బ్రీదింగ్ చేయటం రిలాక్స్ అవుతాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తర్వాత ప్రతి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్కి ఒక టెన్ మినిట్ బ్రేక్ తీసుకుంటాను తీసుకొని చేసి చేస్తుంది నేను ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ రాసేటప్పుడైనా ఏదైనా స్క్రిప్ట్ తయారు చేసేటప్పుడైనా కూడా సో ఇది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని చెప్పేసి ఈ కా కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో చాలా వాటిలో వాళ్ళకి రిస్ట్రిక్షన్ ఉండదు ఒక గంట వరకు చేసుకుని వెళ్ళేసి వాళ్ళకి బ్రేక్ ఉంటే బ్రేక్ ఉంటుంది ఆ కాఫీ మెషిన్స్ అన్ని కూడా రెడీగా ఉంటాయి సో వాళ్ళు కొంతమంది ఆఫీసులో జిమ్ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు జిమ్ కూడా ఉంటుంది ఒక గంట వరకు చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు జిమ్ మీద ఏదో చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి గూగుల్ లాంటి కంపెనీలు అయితే ఇవంతా హ్యాపీగా వాళ్ళు ఈ రీసెర్చ్ని ఫాలో అవుతున్నారు సో మీ అప్పుడు మీ టైము వాడుకోవటం ఏమిటి ఆ టైంలో ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే రెస్ట్ ఈజ్ వేస్ట్ అనుకుంటారు రెస్ట్ వేస్ట్ కాదు రెస్ట్
మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు బెంచ్ అండి పెంచలేరు కానీ మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ కానీ టెన్ సెకండ్స్ కానీ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ మూడో సెట్ చేయమంటే చేస్తారు ఎంత మనం ఇచ్చింది టెన్ సెకండ్స్ బ్రేకే లేదా ఫైవ్ సెకండ్స్ బ్రేకే కానీ మళ్ళీ ఇరవై చేసే సామర్థ్యం వచ్చింది అదే కంటిన్యూస్గా చేద్దామంటే కాదు అది ఇరవై దగ్గర బాగా బలవంతం అతి బలవంతం చేశారంటే ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు చెయ్యి వంగిపోతే ఇది ట్విస్ట్ కూడా అవ్వచ్చు మెలకబడవచ్చు తర్వాత ఇబ్బంది ఇబ్బంది కూడా రావచ్చు అది ఆ వెయిట్ మీద కూడా వేసుకోవచ్చు ఏదైనా ప్రమాదం జరగవచ్చు కాబట్టి రెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా వేసు చాలా మంది ఏంటంటే మొత్తం రెస్ట్లోనే ఉంటారు అది ఇబ్బంది అన్ని చేసి మధ్యలో రెస్ట్ తీసుకోవాలా రెండు ఉండాలన్నమాట రాత్రి పోగల్లాగానే వర్క్ అండ్ రెస్ట్ రెస్ట్ అండ్ వర్క్ రెండు వర్క్ ఎక్కువ ఉండాలి రెస్ట్ కాస్త తక్కువ ఉండాలి కానీ తక్కువ అయినా కూడా అది పని చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది సో ఈ టైంని మనం వాడుకుంటే టైంని వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఎందుకంటే పోయిన టైము రాదు ఇప్పుడు మన టెన్త్ క్లాస్లో మనకు థర్డ్ క్లాస్ వచ్చిందని ఇప్పుడు బాధపడుతుంటాం ఫస్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్లో తెచ్చుకోవడం కుదరద్దా కుదరదు మన అంతే కదా ఇప్పుడు చదివే ఎగ్జామినేషన్స్లో స్టూడెంట్ అయితే టెన్త్లో అతను థర్డ్ క్లాస్ వచ్చింది ఇప్పుడు దాన్ని ఫస్ట్ క్లాస్ చేద్దామంటే ఇప్పుడు చేయలేడు దేంట్లో చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చదివే కోర్సులో చేయగలుగుతాడు సో ఎంత ఎర్లీగా టైం ఇంపార్టెన్స్ అని తెలుసుకుంటే మనం జీవితంలో అంత తొందరగా ఎదగొచ్చండి సార్ నిజంగా ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క వజ్రం వజ్ర ఆయుధం లాగా ఎంత బాగా వెళ్తుందంటే చాలా బాగుంది సార్ అండ్ ఇంకొకటి చాలామంది అడుగుతున్నటువంటి ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటంటే మీ ఎంఎల్పి ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా సార్ సార్ ఈసారి ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ కూడా ఉన్నాయి కదా సో మీరు న్యూట్రిషనిస్ట్ హెల్త్ పరంగా కూడా మాకేమైనా అక్కడ గైడ్ చేస్తారా అండ్ మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు కదా ఇవన్నీ ఉంటాయా అందులో అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సార్ హెల్త్ గైడ్ కూడా అంటే ఇస్తారా ఉంటుందండి దీంట్లో ఇప్పుడు నేను సంపద రాసు అన్న బుక్ రాసాను మీకు తెలుసు కదా సో దీంట్లో వెల్త్ గురించి ఉంటుంది తర్వాత నేను యాజ్ ఏ న్యూట్రిషనిస్ట్గా మన ఛానల్లో కూడా చాలా వీడియోలు సైంటిఫిక్గా చేసాం సో ఆరోగ్యానికి సంబంధించి దీంట్లో మాడ్యూల్ ఉంటుంది తర్వాత ఆనందం గురించి దీంట్లో మాడ్యూల్ ఉంటుంది తర్వాత వెయిట్ తగ్గటం తర్వాత రోగాలను నయం చేసుకోవటం ముండి రోగాలతో బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి ఇప్పుడు క్యాన్సర్ లాంటి థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దీంట్లో మైండ్ పవర్ని వాడుకొని నయం చేసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ కేస్ స్టడీస్ అన్నీ కూడా వాటిని చెప్పటం దాన్ని నయం చేసుకు ఏదైనా ఒక ముండి రోగాన్ని నయం చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఎలాంటి డైట్ పాటించాలి అలానే మైండ్ని ఎలా వాడుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయండి అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా వాటిని బేస్ చేసుకుని డిజైన్ చేసింది దీంట్లో ఏంటంటే హెల్త్ వెల్త్ హ్యాపీనెస్ రిలేషన్షిప్స్ లైఫ్ సంబంధించింది ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయండి ఎందుకంటే మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ వన్ డే అనుకుంటున్నారు కానీ వన్ డే అంటే మనకి మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది మనకు మొత్తం ఒక గంట లంచ్ ఉంటుంది ఒక అరగంట అరగంట రెండు టీ బ్రేక్స్ ఉంటాయి అంటే రెండు గంటలు వెళ్తే మిగతాదంతా కూడా మనకి టైము ప్రొడక్టివ్గా వాడుకుంటాం ఆరు టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆరు గంటలు మనకి ప్రొడక్టివ్గా వెళ్తూ దీంట్లో వస్తుంది సో చాలా 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 బాగుంది సార్ మీరు మీ జీవితంలో నేర్చుకుని నెమ్మది నెమ్మదిగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ మాకు మీరు ఫేమస్ అండ్ రిచ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ని మాతో షేర్ చేసుకుని మేము కూడా మంచి సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి చాలా చాలా మంచి గైడ్ చేస్తున్నారు సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్తే సార్ నమస్తే